Pasaron más de 30 años desde que Demi y Guille se hicieron amigos. La llegada a su vida de una Commodore 64 potenció su imaginación y a través de un videojuego crearon un universo propio tan fantástico como único. Hoy, 25 años después de haber apagado esa Commodore 64, intentarán encenderla para contarnos el universo de Comando de la Muerte. Guille, 25 años. 25 años que... No prendemos la Commodore 64. Y si funciona, les vamos a contar qué es lo que hacíamos jugando horas y horas a un juego Emily Hughes. Emily Hughes. Creábamos un universo alrededor del juego de fútbol. Hoy se puede decir que es un universo. Que es Comando de la Muerte. Comando de la Muerte. ¿Qué es Comando de la Muerte? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Les vamos a contar. Paul, que me regaló mi abuela, que es donde guardo mis juguetes de limpar. Tiene el cigarrillo de mis viejos. Todavía. <risa> vamos, que se deje abrir. Bueno, a ver qué tenemos acá. Bueno, es ese. La, la caseta, acá es donde se ponen los juegos. Ah, bueno, sí, esto, esto, es esto eran tus inventos. Claro. Funcionaban, ¿eh? Justin, te nos rompían muy fácil porque estamos mucho tiempo jugando el fútbol y nos poníamos muy nerviosos. Éramos una bestia, principalmente yo. Creo. Había que recauchutar con partes de otros juegos. Acá, acá está el Santo Grial, mirá. Sí. Este es el que nos traía es el que traer. siempre nos traía problemas. Mira esto. Ah, sí, uh, para... oh. eh, los famosos casi. Los famosos juegos, o sea. Cada cassette traía un juego, o teníamos la posibilidad de nunca hacer de 60 minutos, grabar un montón de juegos. Y acá en esto es de la lista de juegos. El TDK1, el TDK es la marca del cassette. Mirá, mirá. Y ahí teníamos los juegos donde... Esto también solía pasar ah, en todos los cables. Está más bueno, el bendito está formado. Este es el que puede cagar todo. Este era el que no había que soplar, ni el viento, ni movimiento. Todo era fuerza. Este no va a andar, este nada más está de ¿Cómo no va a andar? No va a andar. Tiene que andar, sí. Voy a quedar para sorprenderme. El inverno 25 años a veces funciona mejor, ¿no? Nunca se sabe. Para entender qué hacíamos con la Commodore cuando éramos chicos y qué es Comando de la Muerte, tenemos que ir a buscar a nuestras historietas de cuando éramos chicos, que por suerte todavía las conservamos. El cofre de los recuerdos. Historietas y campeonato con Comando de la Muerte. Dale para adelante, papá. Todas las historietas que hacíamos de chico, año 91. Este es un policial negro, como por ejemplo esta lucha de robot, en donde está JK2, el entero de Comando de la Muerte, y su hermano JK1, ¿te acordás? Sí. Eran historietas muy, muy sangrientas, con mucha falta de ortografía, por supuesto. Ver, pues bueno, la historieta de Stripador, que nunca la terminé, es ¿eh? una copia de Depredador. O sea, llegan a la jungla, está el <risa> están todos los mismos personajes de, de la película Depredador. A una misión muy importante en la selva hasta que aparecía un monstruo que aniquilaba uno a uno a nuestros soldados, mataba animales. Bueno, algún día tal vez la termine esta historieta. Terror, que muchos dibujos. Lo que tenemos que ver es si esta tele LCD no tendría que tener problemas con acomodores. Que Primero no. que arranque. Exactamente. Vamos por ello. No me acuerdo, nos hicimos pollo y los pegamos en nuestras habitaciones. De viernes de martes 13, más o menos en el año 90. Era muy fanático. Oh. Héroe de la infancia. Otro de mis héroes eran estas pequeñas criaturas que eran los te famosos. Como los críticos. Pasión extraterrestre, otra de mis bueno, debilidades. Era la debilidad de los dos. Vamos, después de 25 años, a enchufar el transformador. ¿O morimos como... en cámara o.? Bueno, sí, Igual sí. lo estaba a hacer vos, así que si morís vos. Ah, bueno. Bueno, el comodoro es finalmente conectada a una tele de CD porque ya no tenemos la de tubo. El transformador que no explotó. Ahora que hay que hacer es el... prenderla, boludo. Ah, bueno, y ahí esperar está a que suceda el milagro. El milagro. Pesadilla. Este, Freddy, obviamente. Para los quienes no lo reconocieron a Freddy. Eh, ah, esta es la historieta de asesino. Este se llama Dominio Terrorista. Acá es donde aparece asesino por primera vez. Bueno, ahí vamos. Yo escucho un ruido. Ah, los ruidos se escuchan. Esto, no, prende es, la, no prende la... Esto, no sé, vamos a asegurar. Para mí es esto. Ahí prendió, ahí prendió. ¿Cuando moví ahí? Sí, ¿no? ah. <risa> siempre anduvo mal eso. Sí, ¿Y? ¿Y? Bueno, habrá que ver si es el canal de... específico. Nosotros, aunque sea la luz, es importante. Sí, la luz Después... prendió. Harry Show. Este no sé qué mierda era. Pero... Bueno, esos los critters, lo que hacíamos era mirábamos películas y las, las copiábamos, ¿no? Estos personajes realmente es de, es de la película de, de los critters. Son esos que se transformaban, que se fusionaban, después que eh, miraban una foto y después se transformaban en eh, personajes de la película. Vemos que tenemos poder, pero no tenemos señal de video, entonces. Intentar entrar como entramos 
antes con, con el canal 3 y así funciona, me tengo que cambiar el cable. Ay, por, no, yo tengo cable de esto. A esta altura de la vida, si no lo tiré a la mierda. En la época de los 80 y los 90 era todo el mundo el cable, 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 cable. Ah, acá hay uno, mirá. Milagro. A ver si este funciona para atrás. ¿Qué? Si este entra acá. Ah, este tiene un amigo bailar. Sí. Puede ser un hace dos hembras. Además son tecnología vieja el cual. Sí. Si nos da un poco de señal, eh, lo vamos a percibir. Antena. No hay que perder la fe. Bueno, al menos lo importante es que lo estamos intentando. Degollador. Mira, nunca supe cómo se escribía. Ah, el chico, bueno. ¿ves? Corregí con Liquid Paper. Eh, y bueno, se ve que era un, era un Terminator eh, argentino, ¿no? Con NK15, también uno de los jugadores de comando. Que acá están los dos juntos en acción. Casi me arruina mi hermosa nariz. Aviones del infierno, el cohete blanco, sí, se acaba esto. El tiburón, el tiburón sí, esta la hacíamos, siempre hacíamos tiburón nosotros, la 4. Así que hay este, el tiburón para rato. Muchos arpones, me salía bastante bien el tiburón, eh. Ojo. Misión secreta 2, esta era mi franquicia. Ahí está. Eh, bueno. No, no, me está, no. Me está jodiendo. No, no. Estamos cerca, eh. Sin palabra. ¡No! Sí. Tus posters. Póster de destructor, otro, destructor. otro jugador de comando. Luego de comando. Sí. Y como siempre, algo bien sangriento. Bien sangriento. No Mis grandes caso. ídolos son Destructor y Gemini se cobra. Eso lo decía quién? Rifer. Rifer. X125. ¿Arranco? Y encima con suspenso, viste que iba haciendo así. Ah, vampiro, mira, con pelo sí. corto estaba acá. Y era casi un robot. ¿no? Bueno, ese es un cadáver. Eh, y era un vampiro que en realidad tenía armas. Exactamente. O sea, este, innovador en esa época. Este es un atenuador de mi época cuando vendía videocable. No sé si va a funcionar, vamos a probar. Para que limpie un poco más porque se ve horrendo. Sí. Mejoró bastante este. No sí, te digo sí. que uh, pero... Sí, pero bueno, algo es algo. ¿eh? Vos hacías estos dibujos y, de, y después los pegabas en la pared de tu pieza. Mucho. Sí, no, no me voy a olvidar nunca que también tenías pegado el póster de Nikon Neumann. Ah, también, sí, no, no, como... no, sí, bueno, las Híjole. modelos eran, eran una Híjole. linda colección que Sí, pero a vos te gustaba como cantaba. <risa> okay. Como que quiere agarrar, ¿no? Ahí de una cierta nitidez. Pero... Psycho. B62. Estas ya son tuyas, las que hacías vos. Sí, ¿qué puedo contar de B62? Primero sí. que era bastante violento, por lo que veo. Siempre le gustaba manejar esa arma gigante, desproporcionada. Los dibujos de Ville siempre eran mucho más prolijos, mucho más. Eh, eh, eran mucho más lindos en esa época estos dibujos. Tener un, un trazo muy marcado. Todo bastante bien. Bueno, pero ya tenía 11, 10 años. Sí. Increíble esa serie. Sí. <risa> bueno, ahora lo importante, ¿no? Eh, Conectar los juegos, el data. El primero que ande. El cassette ese que siga teniendo información, porque uno no sabe. Exacto. Que pasó durante dos décadas y media guardado. La violencia que manejábamos nosotros en esa no, época. No, sí. Nuestra familia llegaba a ver esto, no, no iba no, a, a mí llevar. Sí. A mí me mandaban el psicopedagogo por sí. las historietas que hacían. Se ve que estuvo muy apretado en ese, en ese bolso. No está saliendo esto. Queremos no romperlo. Ah, bueno, ah no, no, no. Ah, hay que levantarlo. Está así. suelto. Bueno, tráeme el café, por favor. El TDK no sé cuánto era este. El TDK2. Vamos a prender nuevamente el Commodore. Vamos en el 18. O sea. Yo por lo que veo el casete está rebobinado. <risa> Igual le está costando. Le cuesta. Ah, mejor con un poco de fuerza. Está sucio, muy sucio. Mm. Si alguien tenía que fallar era este, che. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? Sí. Sin energía. Además todas estas gomitas que lleva acá adentro deben estar ya todas podridas. Miren lo que tenemos que hacer nosotros para jugar a un juego. <risa> este y tirarle aceite por algún lado para. Parece que es un tema de, de fricción. Hay que probar. Este JK7. Bueno, otro personaje. El secuestrador. Mira. Hay un poste. Este sí este, es parte del plantel de Comando de la Muerte. Las manos de Freddy. La gorra. Diferenciaba con Destructor porque tenía una mira en la. <risa> ¡Déjame! Vengan aquí, rufián. Pero disfrutará a la vez. Babies tontos. <risa> Secuestraba mujeres. Y la de. Este, el secuestrador era. No podía dejar pedazos tirados por ahí. Claro, exactamente. Una mujer bastante bien dotada. No, es atacada por un pandillero, primero, uh -huh. que le la ah, manosea. Bien, bueno, un poco de pornografía. Y un robot lo destruye al pandillero este. Pero es que es peor, porque él la va a secuestrar. Ah, exactamente. Y la secuestra y bueno, se la lleva y todo el argumento. 
Bastante polémico, ¿no? Porque secuestraba sí. este, mujeres. Tontos volveré a secuestrarte, baby, pero esta vez te mataré. Ja, 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 ja. <risa> Frases muy, muy cursis algunas, pero bueno. A ver, yo no tengo idea de esto. Destruir el mundo. <risa> pero siempre de chico eh, me he animado a desarmar cosas, sobre todo relojes a cuerda. Nunca los había volver a armar de nuevo. Se puede aceitar de alguna forma. El cordón este está muy flojo, como que no está contento. Esto es la cuestión de llevarlo así como está. El destructor, que claro. usaba gorra como vos. Sí. Usaba gorra todo el día. Mirá los, los, los tanques de guerra. ¿Cuántos tanques de guerra que tenía? Y todos estos tanques de guerra no podían con, con este robot que sí. es un robot extraterrestre. Esto. ¿Qué? <risa> esto es un ojo. Uy, sale de, de... <risa> bueno, había, había un poquito de esos detalles así medio bruscos, demasiado exagerados. Hermoso. Pero bueno. Lo que estamos haciendo es cambiándole la bandita elástica para ver si funciona, aunque sea para que cargue un solo juego, que es el Emily. ¿Me tenés fe? Obvio. Uy, que se mola. Mira, correr, corre, ¿no? Mucho mejor. ¿Ahí camina? Sí, sí. Vamos por el buen camino. Sí. Bueno, robo destructor. Este eh... es uno de los primeros personajes. Y si bueno. ahora acá se notan los dibujos, ¿no? Sí, eran dibujos más rústicos, más viejos. Más viejos, eh, más simples. Mirá los aviones, mirá los aviones. Nosotros nos copiábamos mutuamente de como dibujo. Yo te copiaba mucho a vos. Es una ducha, es una especie de ducha. Una especie de ducha, sí, mira. El destructor que es parte del plantel. Grrr, no, ese grrr. Hasta acá usamos mucho para hacer gruñidos. Exactamente. Este Hasta acá de nuevo. El monstruo de las sierras. El monstruo de las sierras. Trabajado mucho color. Ahí está el personaje. Ahí está el dice Cobra que aparece. Uno de los jugadores eh, más importantes del equipo. Personaje, vampiro, ese sí está mucho. Vampiro. Sí, vampiro, sí. Y ahí están las armas de vampiro. Sí. Siempre el vampiro le salía sangre de la. Eh, eh, constantemente, y, sí. Veo y era que... la cantidad de viromes que gastábamos roja. Las, eh. las gastábamos, pero no podía, dos por día. No, no podía ¿verdad? faltar la viroma roja. La famosa viroma roja. Esta es del 92, mira. Desde cuándo hasta. Mirá cómo hasta, matan a esta mujer. Hasta, ¿no? Esta está en el auto. ¡Pruah! Se escucha algo del piso y que es. Si alguien se cobra, que está, no sé, un agujero ah, en el piso. Como desde el piso y sí. la. la, la... La cribilla. ¿Qué la pasa? Tuk, tuk. La están descuartizando con la sierra. Y eso es lo que tenía. Eran muy violentas nuestras historietas. Sí. Y lo que nos pasaba era que no existían. Eh, Pero, más que en las películas violentas. Porque eh, los videojuegos violentos no existían en esa época. Eh, Cortaba mujeres a los pavotes. Che. Es que éramos muy violentos con el, en las historietas. Pero particularmente nosotros éramos cero violentos. No, no, no teníamos, no mucha teníamos nada de violencia. <risa> Va para adelante, para atrás. Lo importante es que anda el play. Llega la hora de la verdad. Que ande el juego, que esto ande bien. Se anda el juego sin la se unieron destructor asesino asesino oh, vampiro vampiro Jason Jason. Jason nos pertenecía a los dos eh, vos y yo Guille Demi Freddy Freddy eh, programado para matar Robo destructor Robo destructor y JK1 JK1 es un personaje mío un personaje tuyo un personaje mío uno neutro nosotros nuestros dos héroes Freddy y Jason sí, y nos repartíamos los personajes la última historieta de Guille o sea yo te estaba eh, retirando del mundo del dibujo de historieta de ser una, mira, ¿eh? ahí hablando Freddy con, programa, con programado para matar ahí vampiro, apareció vampiro Jason, Jason estaba matando qué, un policía qué, qué raro Jason con la edad el hacha o, sí, o, la, intención, el hacha. o la intención de hacha che, estuvo bueno de probar dos dicen sí polis <risa> <risa> ah esos somos nosotros mira sí. <risa> Somos nosotros eso. Nos chocamos con un policía y este, ahí yo buchoneo y llamo a Jason y dice, Jason, tengo un trabajo para vos. Un trabajo para ah, vos. Y mirá cómo viene Jason. Apurate. No, viene... no, no te pierdan eso. <risa> un auto, con un auto hacha. hacha. El auto hacha. Y tres. Ay, Dios. No me acordaba de eso. Yo tampoco. Y se apura, turbo, ¿no? Mete turbo. <risa> Y lo pega, le pega al policía. Con el, hacha, con el auto hacha. Y el auto 13. Y ¿Qué, qué imaginación, ¿no? El auto hacha. No, no Lot, Lot, Lot. Eso de una mierda. ¿Qué? Ahí está. Pero estoy bien. Un enganche, un enganche. Que es la parte difícil. Un enganche. Tirame los colores, por favor. Yo estaría enganchándola. Al menos el... Sí, encontró. El, el, encontró. El no. Tengo la barra. Ahí tenía que cargar los colores. ¡No! ¡Ah! ¡Me está jodiendo! No, no, no. No, tu invasión es otro resto. Bastante bien lograda la nave. ¿eh? Sí, estamos, estamos allá, eran más corpóreos, no eran palitos. Uh -huh. 
Ya tenían color, estoy con los soldados. Está cargando la Comodores. Hay que esperar este, más o menos 15 minutos. Está ¿no? funcionando el data cassette. Estas linitas quiere decir que vamos bien. Vamos bien, Guille. Tiene que llegar hasta el 55. Ahí está. Uy. Esto podía pasar. Ah, mira, mira, esta, esta, sí, esta, sí, sí. esta creo que. Deben ser las primeras historias. Esta... Hacíamos en realidad carreras de autos. Exactamente. Que las entendíamos nosotros solos. Que en realidad funcionaban como una especie de figuritas. Recortamos y pegábamos carreras de auto, aburridísimas. Pues, sí. los, los personajes eran palitos. Eran palitos. No, ocho, sí, 88, 89. Calcular que en el 91 vos ya dibujabas bien sí. para un pibe de 10 años. Para el, ¿eh? sí, sí. No, 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 sí, no cargó. Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar, ¿no? De las hojas. De esa época. De esa que época. nos traían nuestros viejos de, de del trabajo. Exacto. Tu tiburón era medio más gordo. 4 del 90. 4 4 del 90, mira. Mi versión de los critters. Tu versión de los critters. También sí, hacíamos los mismos personajes, porque claro, veíamos la misma película y los copiábamos sí. igual los critters. Justo sí. agarré la última. Claro. Pero acá están las 24 martes 3. No sé si no éramos fanáticos de estos. De estos. <ríe> de Jason. La de 24, 23. Mirá la máscara ahí, ya... Ah. Es que nosotros nos descargábamos haciendo este script. Para nosotros en esa época era Jackson. Ah, no era Jason. Jackson, Jackson. Mirá, Jackson. Mirá. Entonces, los ojitos que saltan. No pueden faltar los ojos el que cuchillo. saltan. Claro. Oh, mirá, mirá cuando empezamos a dibujar. Esto estamos hablando ya de... Posiblemente 89. ¿eh? Posiblemente 89, sí. Un poco desproporcionado, pero... Sí. Sí. Bueno, un poco de mirá, sexo no podía sexo. faltar. Sexo en la historieta de Martes 13. Vení, o oh, mirá, vení, <risa> te cojo. No. Qué bueno, o sea, el chabón ya empieza a manosearse. Y después tienen un encuentro. ¿Y quién aparece? Grrr. <ríe> ya hizo. Ah, el hacha. Y entonces estaban culeando. Este, ahí, con las gomas largas. Qué bueno. El pitulín. El martes 13. Los mata todos. Tenía una. Tenía muchas escenas de sexo. Exactamente. Y, y nosotros bueno. copiamos lo mismo. Copiamos. Mamá, 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 no me dan internet. Todo, papá, Esto era jugar. Esto era jugar. No. <risa> Mirá, 10 Oscar ganan esto, ¿cuál es? Los mira, mercenarios hasta, del amor. Hasta, hasta nuestra fantasía le da un... Bueno, y cada uno de todos estos personajes que eran nuestros héroes. Se venía mucho por las cosas que veíamos. Fue a los 9, 10 años empezamos a hacer películas sí. que veíamos en la tele. Me acuerdo, mi primera película que hice en mi historieta fue Alien. Me acuerdo que eran palitos. Eh, podemos decir que Freddy y, y Jason eh, fueron como los que nos despertaron a, a una imaginación paralela, sí. diferente. Fogonearon la imaginación de los eh, chicos. Eh, y eran sí. terribles asesinos criminales. Éramos más sanguinarios nosotros que las mismas películas. Vos podías ver mis historietas que era demasiado sanguinario, pero yo pues era un pan de Dios, como se puede decir. Pues, en el juego de fútbol necesitamos ponerle nombre a los jugadores y empezamos a poner el nombre a nuestros personajes. Y ahí empezó a crearse un mundo paralelo a la historieta, que era la historia del equipo de fútbol que se llamó Comando de la Muerte en representación a ese grupo de donde juntábamos los personajes nuestros. Y a partir de ahí este, empezamos a crear un universo paralelo en donde nuestros personajes jugaban contra jugadores de fútbol reales en nuestra imaginación. Por eso nos volvimos locos por conseguir eh, las formaciones reales de los equipos para actualizar y que jueguen contra Batistuta, que jueguen contra Romario, todo en esa época. Todos los que más o menos podíamos ver que eran de esa época. No podemos cargar el Emily porque no anda la barra. Lo apretaron más despacio por los dos. Más lento, más como trabajándolo. ¿Qué está Mira vos. El más importante. Una de las, de las claves para todo lo que fuimos creando, el álbum de Italia 90, en donde nosotros podíamos conseguir formaciones actualizadas de la época. 30 años. 30 años. Y, 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 y te digo que todos los nombres que te están reflejando. Si alguien tiene, por favor, a Juan Simón, me lo puede dar. Nombres que, no, que usamos mucho, ¿eh? Nos acompañamos constantemente a este álbum por los nombres. Muy importante. Vamos a lo más importante primero. Me habrá salido ahí, ¿no? Bueno, no está pudiendo salir. No están dando el retón. No se está pudiendo salir de ahí. No, no, la solución es desarmar el teclado y pasarle una limpieza con alcohol, que era lo que solíamos hacer cuando no andaban las teclas. Como en este caso. ¿Tenés ganas? Pues? A partir del juego de fútbol empezamos a desplegar un universo y una imaginación y un contenido 
no tenía techo no. y cada vez veníamos con nuevas cosas. Inventamos unas revistas, inventamos unos, hacíamos campeonatos que estábamos una hora tal vez cargando en la Comodore, tipeando uno por uno los jugadores, cambiarle los equipos y capaz que jugamos media hora y perdíamos y listo, otra cosa. Y era terrible. Sí, sí. O se nos apagaba la computadora de golpe por algún desperfecto técnico sí, sí. y teníamos que volver una hora poniéndole los nombres a cada uno. Y eso lo hacíamos todos los fines de semana nos juntábamos todos y creábamos un campeonato jugamos con nuestro equipo Comando de la Muerte y hacíamos el campeonato bueno, en ahora, Bueno, esto es parte de lo que hicimos, no es todo. Seguridad es el primer campeonato de, de Comando. Escrito, porque Escrito, habíamos porque hecho... Empezaba, en verdad empezábamos antes. Entonces no nos acordábamos si ganábamos, si perdíamos. Entonces sí. este, dijimos una vez, anotemos todo. Y esto fue en el año 92. Sí. Este, veníamos dibujando historietas desde hace muchos años antes. ¿no? Sí. Hicimos, hicimos el campeonato de Copa Italia 92. Y la parte más difícil es la que viene después. Tienes que sacar todos estos tornillitos chiquititos. Capaz de liberar las teclas. Ponemos. Uy. Eso sí es mala noticia. <risa> eso sí que es una mala noticia. Andá a encontrarlo en este piso ahora. De poder plasmar todos los campeonatos en papel. Y, y la verdad que la idea nos entusiasmó tanto que después fue todo un vértigo de campeonatos. Seguimos siendo chicos, ¿no? Ah, todavía no, seguimos siendo no, chicos. Somos unos chicos de 40 años. O, ca o capaz que no somos chicos, pero seguimos siendo igual de tierra. Es, cuando jugaba que... Batistuta. Uh -huh. Para la Fiorentina, poníamos a Gilachi, la tabla que se, iba, que se iba fecha a fecha actualizando, la semifinal. La semifinal, que la jugamos con Roma. Jugando la y parecía Roma. que íbamos a salir campeones, pero no. Perdimos con el evento 1 a 0, la puta madre. Bueno, bueno, bueno. Y ahora sí. Ahora tenemos que limpiar todo esto. Hacía con alcohol. Con... Y después lo limpiaba. Tardaba como una hora en desarmarlo con un cuchillo tramontina. Porque... Ahora esperemos que vuelva a cargar el juego. Y... Bueno, y todo esto son campeonatos que en la mayoría fueron hechos con el Emily Fútbol. Después volvimos a jugar en Copa Italia en el 96, Copa España en el 92. Juventus se apoderó de la Copa, pero comando de la muerte se vengará. Le poníamos un poco de suspenso. Bueno, anotamos todos los goles, quiénes lo hacía. Todo esto nos dedicábamos horas y horas. Y ahí está la medalla. Es una medalla, por ahí no lo se dio cuenta. Y acá siempre bueno. hacíamos un dibujo en la semana. Del ahí. equipo, otros dos, uh -huh. yo tenía rulos en esa época. Sí. Había pelo, ahí, por favor. El guille con, guille con la gorra, no podía faltar. Personaje de la historieta, NK, sí. este, Destructor, nuestros este personajes, de que los volcábamos a jugar. Utilizando nuestra imaginación, teníamos esos píxeles jugando en la pantalla y nos imaginábamos toda una historia en base a esos píxeles. Y todo está en la cabeza nuestra. Obvio, muy, muy, muy inspirado. Pero también puede pasar que siga andando igual de mal. Lo tenía que volver a desarmar otra vez y limpiarla dos veces hasta que gane. Pero bueno, esto era necesario. Conseguíamos los diarios y sacábamos los equipos, los jugadores de los equipos. Que nos perdían la foto. Claro. Pues llevaba muchas fotos para dibujar sí, después. Sí, sí, como para destacar a algún jugador. ¿Mejoró? Sí, a ver. Vamos. Sí. Es un avance ¿eh? <risa> para lo que se viene. Para... Y crear todo el, el equipo. Detalle que nos faltaba. A nosotros nos venía muy bien anotar los equipos, los jugadores, clubes. Eh, no era fácil tener eh, a mano los jugadores por encima de... internet no, en esta no, época, no, no. ¿no? Veíamos jugar los partidos por la tele y sacábamos los nombres de los jugadores. Sí. Y los anotábamos acá y como este que tiene el liquid paper está... Porque lo íbamos cambiando sobre el mismo jugador. Lo íbamos actualizando. Uh -huh. Hacíamos nuestra propia base de datos. Limpiábamos todos los equipos de cero para jugar contra ellos. Walter Senga, mirá, <ríe> qué época. Era divertido. O sea, cuando queríamos armar un campeonato, agarramos ese cuadro y decíamos, bueno, podemos jugar con Real Madrid, con Barcelona. Es una locura de... pensarlo hoy. Sí. Acá aprendimos sí. a poner en la sí, sí. Estos partidos que mirábamos sí. y anotábamos. O si conseguíamos un diario, sacábamos un diario. Mira, entre todas las cosas que están andando y no andando. Ya sería demasiado. Ya, ya, ya es demasiado. Vamos un poquito los cables, a ver. Capaz que. ¡Ah, oh, no! ¡No, no, 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 no! no ¿Cómo que lo no mandaba? Me das 10 minutos y te lo desarmo y te lo arreglo. 4 a 1. Anotamos el gol. 35 entre el valentes y el gol 35. Entonces nosotros cada vez que hacíamos un gol no podíamos ni poner pausa, digamos. Era un juego que ni tenía pausa. Teníamos que acordarnos cómo había sido el gol que hicimos o anotarlo en el momento de, de acuerdo a los códigos. Y nosotros nos acordamos todos los códigos casi en un momento. El 35 dibujó el 35. Ese fue este, fue un pase gol de un jugador a otro que le mete el truco, el truco era patear justo al lado del arquero y le pasaba como por caño, no sé cómo le pasaba porque era todo pixel que no se entendía nada, pero nuestra imaginación creaba el resto. ¿Suena la chapita? ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. 
El cablecito este va conectado acá. Ahí anda, ahí anda. Me falta que ande para el costado. No sé por qué será que no me ande para el costado. Me quiero matar. M27M hizo al minuto 4 otro gol, que es el 8. Acá es cortita de arriba, la cortita era un remate de lejos. Y así hacíamos todos los partidos. Vamos que hay que hacer funcionar a todo, todo hay que funcionar. Ah, tengo un problema con el cable acá. Para arriba, para el costado, para acá. Pero para este lado no, che, la pucha. Ahí está, era de acá el problema. ¿Cómo lo mandás, Guille? Como hemos dicho antes, había tanta pasión que hasta se le daba una vida a los jugadores, todo lo que hacían, lo que eran. Creábamos un, un pasado, una identidad. Era, que, que algunos eran un poquito bizarros, un poco... Eh, y era más frívolo, eh, mira las mansiones las que tenían. Las mansiones. Lograba hacer funcionar este joystick. La cuestión era dejar tenso el cable. Datos y datos, apodo. Fanático, virtud, defecto, sueño, miedo, frustraciones, uh, el mejor. rendimiento de cada uno era esto. Le damos, le damos todos esos detalles, ¿no? Bueno, acá, eh. se, acá se notaba realmente la pasión. Entonces lo que nos resta ahora es hacer lo que hacíamos antes, que era poner el nombre uno por uno a todos los jugadores de todos los equipos. A cliquear el, el equipo. Es el arquero alemán. El arquero alemán es la porquería esta, ¿cómo? Eh... Neuer. Neuer. Bueno, ahora es muchísimo más fácil. El celular encontramos las formaciones rápido. Empezamos a tipearlas y a pasarlas al juego para enfrentar a los verdaderos jugadores. Bueno, los equipos actualizados. Qué bien, se ve como el orto. Un amistoso, comando de la muerte, dirigido ahí por Denis Guille contra Alemania. Y ahí sale con las últimas formaciones. Pues, 25 años después. Vamos, ah, wow. después de después de tanto daño. Vamos. Ah. Muy bien, muy bien. Uy, 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 uy,
Y ganarle 2 a 0 a Alemania. Toda pequeña dificultad que hemos tenido todo este logro, lo, lo, hasta lo último. Pues, yo te... Estamos acá todavía vigentes y haciendo eh, todavía vivir a Comando de la Muerte. Comando hoy sigue vivo, porque Demi y Guille continúan ampliando su universo con proyectos de series, cómics, novelas y un sinfín de contenido web. Y por suerte tenemos amigos que cuando conocieron la historia de Comando empezaron a colaborar con el contenido para la misma web y para ampliar el universo y rescatarlo, ¿no? mantenerlo vigente. Y es una extraña llama en nuestra vida que no vamos a dejar que se apague. a los amigos que colaboran con nosotros y sé parte de nuestra hinchada en www.comandodelamuerte.com y en todas nuestras redes sociales.